हेलो गाइस वेलकम बैक टू उत्कर्ष क्लासेस सो टुडेज टॉपिक इज ऑन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस मैं इससे पहले दो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करा चुकी हूँ वन इज सोल प्रोपरेटरशिप अनदर वन इज पार्टनरशिप पार्टनरशिप में मैंने फाइव सिक्स सेशन करा चुकी हूँ एंड मैंने उसको पूरा अच्छे से डिटेल में करा चुकी हूँ विथ हैंड रिटर्न नोट अगर वो नहीं किया तो एक बार वो भी चेक कर लेना सो so, आज हम स्टार्ट करते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस भी बोला जाता है सो लेट सी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन एंड रन बाय मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मीन्स ये एक तरह का वैसे टाइप का बिजनेस है जो जॉइंटली एक फैमिली एक हिंदू फैमिली मिल के अपना बिजनेस को ओन करते हैं रन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ फैमिली मेंबर्स ठीक है बाय टेकिंग बर्थ इन अ हिंदू फैमिली एंड फॉलोइंग अंडर थ्री सक्सेसफुल जनरेशन वन कैन बी कॉल्ड मेंबर ऑफ एच यू एफ थ्री सक्सेसिव जनरेशन मतलब कि ग्रैंड पेरेंट्स से फादर फादर से सन जब ये तीन मिल के बिजनेस करते हैं तो वो किसके अंडर आता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अब जो ग्रैंड फादर है उसको क्या बोला जाएगा इस बिजनेस में ही नोन एज करता करता इज द एल्डेस्ट मेंबर्स ऑफ द फैमिली हु कंट्रोल ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्टिविटी रिगार्डिंग फैमिली बिजनेस करता एक हेड ऑफ द फैमिली मेंबर होता है जो बिजनेस के मेन डिसीजंस लेता है कंट्रोल करता है और हर सॉर्ट्स ऑफ एक्टिविटी को देखता है अच्छा अब ये तो है कि जो हेड ऑफ द फैमिली मेंबर है उसको करता बोला जाता है तो जो फादर है जो सन है जो और मतलब अदर मेंबर्स हैं उनको क्या बोला जाएगा उनको बोला जाएगा को पार्सनर्स आई होप आपको जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस समझ में आएगा प्लस अब ये भी पूछा जाता है कि इसमें फिर कितने मेंबर्स होना चाहिए जस्ट लाइक पार्टनरशिप में भी तो होता है ना कि कितने मेंबर्स कितने मिनिमम होते हैं कैसे कितने मैक्सिमम होते हैं वैसे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में मिनिमम टू मेंबर्स तो होना ही चाहिए एंड मैगजिमम अनलिमिटेड है सो so, अब यहाँ पे टू सिस्टम्स होते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के वो क्या होते हैं नेक्स्ट पेज में देखते हैं सिस्टम विच आर यूज इन एच यू एफ देर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम विच आर यूज इन एच यू एफ दया भाग्य सिस्टम मिताक्षर सिस्टम नेट सी दया भाग्य सिस्टम में क्या है इन डिटेल दया भाग सिस्टम में क्या लिखा है कि इट प्रिवेल्स इन वेस्ट बेंगाल एंड इसमें क्या अलाउज होता है बोथ द मेल एंड फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली टू बी को पासनम अभी मैंने लास्ट उसमें मीनिंग में आपको क्या बताया था करता क्या होता है हेड ऑफ द फैमिली होता है एंड वो हु इज यूजली द सीनियर मोस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली और जो अदर मेंबर्स होते हैं जो बिजनेस में काम करते हैं जो फैमिली बिजनेस को चलाते हैं उनको क्या बोला जाता है को पासना तो दया बाग सिस्टम में क्या बोला जाता है कि इसमें सिर्फ मेल काम नहीं कर सकते इसमें फीमेल भी बिजनेस में काम कर सकती है इसलिए मेल एंड फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली टू बी को पासना नेक्स्ट क्या पॉइंट इसमें सिस्टम में क्या लिखा है अ सन गेट राइट इन द एनेस्ट्रल प्रॉपर्टी ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ इज फादर पहले ये बताओ एनेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या होती है एनेस्ट्रल प्रॉपर्टी मतलब इट्स रिलेटिव विद द हाउस इज रिलेटिव विद द प्रॉपर्टी लैंड ज्वेलरी एनीथिंग जो फादर की है वो उनकी डेथ के बाद किसको मिलेगा उनके सन को सो आई होप दया बाग की सिस्टम समझ में आया होगा कि वेस्ट बंगाल में है और इसमें बोथ द मेल एंड फीमेल अलाउ टू बी को पास न प्लस अ सन गेट राइट इन द इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ इज फादर अब हम पढ़ेंगे कि मिताक्षर सिस्टम में क्या होता है मिताक्षर सिस्टम कहा है इट प्रिवेल ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल ये ये जो सिस्टम है हर जगह है इंडिया में लेकिन एक्सेप्ट वेस्ट बेंगाल इट अलाउज ओनली द मेल मेंबर टू बी को पास इन द बिजनेस उसमें क्या था दया भाग्य बहुत सिंपल है दया भाग्य में क्या बोला जाता है कि और बोथ द मेल एंड फीमेल टू बी को पास न पर मिताक्षर मिताक्षर सिस्टम में क्या बोला जा रहा है कि ओनली मेल मेंबर विल बी द को पास इन द बिजनेस आई होप ये समझ में आया होगा टू नेचर फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ठीक है फर्स्ट क्या है मैनेजमेंट मैनेजमेंट क्या है बिजनेस इज मैनेज बाय द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली मैनेजमेंट पूरा टोटली मैनेजमेंट किसके हाथ में है कर्ता के हाथ में और कर्ता क्या है मोस्ट सीनियर पर्सन और मेंबर ऑफ द फैमिली 
नेक्स्ट इज लाइबिलिटी अच्छा अब करता ही सब फुल्ली मैनेजमेंट कर रहा है पार्टिसिपेट कर रहा है डिसीजन ले रहा है तो लाइबिलिटी किसकी ज्यादा होगी किसकी होगी लाइबिलिटी ज्यादा लाइबिलिटी ऑफ अदर पर्सन ऑफ द बिजनेस इज लिमिटेड बट द करता हैज एन अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब करता मेन हेड ऑफ द फैमिली है वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है मेन डिसीजन वो ले रहा है तो उसकी लाइबिलिटी क्या होगी अनलिमिटेड अनलिमिटेड लाइबिलिटीज क्या होती है अगर करता लॉस में आ जाता है तो उसको अपनी पर्सनल एसेट को भी लिक्विडेट करना पड़ेगा टू रिपेमेंट दी क्रेडिटर्स लेकिन अगर इसके अलावा मैं देखूँ को पासनर की लाइबिलिटीज क्या लिमिटेड नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूटी अब क्या होता है कॉन्टिन्यूटी क्या है बिजनेस कंटिन्यू इवन आफ्टर द डेथ ऑफ करता क्या होगा अगर करता की डेथ हो जाएगा ग्रैंड फादर डेथ हो जाएगा हो जाएगी अगर टेक एन एग्जाम्पल ग्रैंड फादर एक्सपायर हो जाते हैं या उनकी डेथ हो जाती है तो जो नेक्स्ट एल्डर्स है फैमिली का मेंबर वो करता बन जाएगा तो ऐसे में क्या होगा कि बिजनेस बंद करने का तो क्वेश्चन ही नहीं आता कि यार आज करता कि एक्सपायर हो गया तो कल बिजनेस बंद हो गया नहीं आज करता एक्सपायर हो गया तो ज्वाइंट फैमिली में से जो नेक्स्ट एल्डर पर्सन है उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाएगी नेक्स्ट है कंट्रोल अब कंट्रोल किसके हाथ में करता कंट्रोल द फैमिली बिजनेस एंड इज डिसीजन आर बाइंडिंग टू ऑल क्या होता है जब आपने टेक एन एग्जाम्पल ज्वाइंट फैमिली होती है जो हेड ऑफ द मेंबर होता है नॉर्मली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बिजनेस घर में ही अगर कोई डिसीजन होते हैं तो क्या होता है कोई बड़े अगर डिसीजन ले लेते हैं तो कोई भी छोटा उनसे क्वेश्चनिंग नहीं कर सकता इंटरफेयर नहीं कर सकता कॉन्फ्लिक राइज नहीं होता तो ऐसे में क्या होता है एक पॉजिटिव साइन है कि अगर करता अगर कोई डिसीजन लेता है तो उसके हाथ में कंट्रोल रहता है फैमिली बिजनेस का इन डिसीजन पे एंड ऐसे में सबको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ ही इज हेड ऑफ द फैमिली ये बड़े हैं तो ही इज टेकिंग अ गुड डिसीजन तो एक वो ट्रस्ट आ जाता है इसमें नेक्स्ट है माइनर मेंबर इसमें क्या होता है कि अगर हिंदू फैमिली में अगर बच्चा बॉर्न होता है तभी कह दिया जाता है कि ही इज अ मेंबर ऑफ एच क्यों उस फैमिली में उसने बर्थ लिया सो इन हिंदू अनडिवाइडेड बिजनेस माइनर कैन ऑल्सो बी ए मेंबर ऑफ द बिजनेस मतलब इसमें वो उस टाइप का नहीं है पार्टनरशिप में कि 18 इयर्स के नीचे का कि आप प्रॉपर पार्टनरशिप नहीं होते फुल फ्लैश पार्टनर नहीं होते ऐसा नहीं है इसमें आप प्रॉपर जो माइनर होता है वो भी एक प्रॉपर मेंबर बन सकता है एच का ना लेट्स डू एडवांटेजेस ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस तो एडवांटेजेस क्या है इफेक्टिव कंट्रोल इफेक्टिव कंट्रोल क्या है अब मैंने फीचर्स में आपको समझाया था इंट्रोडक्शन में भी समझाया था कि कर्ता की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है उसकी लाइबिलिटीज क्या होती है अनलिमिटेड एंड को पासना की लाइबिलिटीज क्या होती है लिमिटेड तो ऐसे में क्या होता है जब कर्ता ही सब कुछ डिसीजन ले रहा है मैनेजमेंट के डिसीजन ले रहा है पार्टिसिपेट कर रहा है तो ऐसे में क्या होता है वो डिसीजन मेकिंग में जब वो करते हैं तो वो इंटरफेरेंस कम करते हैं क्यों क्योंकि पता है जो करता इज एल्डर्स मेंबर ठीक है जब एल्डर्स मेंबर जो फैमिली मेंबर होता है बड़ा बुजुर्ग उस उनको काफी टाइम का एक्सपीरियंस होता है तो ऐसे में अगर वो डिसीजन लेते हैं तो इंटरफेरेंस और कॉन्फ्लिक्ट कम होता है मतलब इंटरफेरेंस अवॉइडेबल होता है इजीली और ऐसे में जब ये सब चीजें हो रहा है और कर्ता के हाथ में कंट्रोल है तो ये बहुत बड़ा एडवांटेजेस है जब एक इंसान के हाथ में कंट्रोल होता है तो इट्स अ वेरी बिग एडवांटेजेस कि कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं है कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो बहुत पीसफुली बहुत कॉर्पोरेटिव वे में काम हो रहा है सो दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव कंट्रोल टी में क्या हम मतलब क्या पॉजिटिव देख रहे हैं कि अगर करता की डेथ भी हो जाती है तभी भी बिजनेस में कोई नुकसान नहीं आएगा बिजनेस बंद नहीं होगा क्यों क्योंकि जो नेक्स्ट फैमिली मेंबर है जो नेक्स्ट एल्डर्स फैमिली मेंबर है ही कैन कंटिन्यू द बिजनेस वेरी इजीली क्योंकि लोग तो मिलके काम कर रहे हैं ना हाँ ये बात अलग है कि करता इज टेकिंग द डिसीजन वो मैनेजमेंट का हर एक पार्टिसिपेट uh, करता है हर एक डिसीजन लेता है लेकिन आफ्टर हिज देन नेक्स्ट एल्डर्स बिकम करता है इजीली नेक्स्ट क्या है इंक्रीज रॉयल्टी एंड कॉर्पोरेशन अब क्या लॉयल्टी क्या ट्रस्ट कोऑर्डिनेशन सिक्रेसी मेंटेन करना अगर हम एक फैमिली मेंबर मिलके बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें लॉयल्टी रहेगी कि कोई किसी के साथ हार्म नहीं पहुंचाएगा को मतलब और बाहर आप कोई दूसरे बिजनेस में देखेंगे प्राइवेट बिजनेस वगैरह में तो वहाँ पे एक बार लगता है कि हाँ सीक्रेसी जो हम लोगों ने मेंटेन किया जैसे पार्टनरशिप में ही वहाँ पे डिसएडवांटेजेस था ना कि ज़रूरी नहीं है जो सीक्रेसी हो बिटवीन द पार्टनर वो रहे 
पर अगर एक फैमिली बिजनेस ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की बात करूं तो एक एडवांटेजेस है कि वहां पे लॉयल्टी इंक्रीज रहती है और कॉर्पोरेशन क्योंकि अल्टीमेटली दे आर द फैमिली ऑफ द मेंबर आज बिजनेस इज रन बाय फैमिली लॉयल्टी इन कॉर्पोरेशन रिसीव फ्रॉम फैमिली मेंबर्स ठीक है नेक्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटीज ऑफ मेंबर्स को पार्टनर की बात हो रही है यहाँ पे कि को पार्टनर की लाइबिलिटीज क्या लिमिटेड होती हैं क्यों क्योंकि करता इज द ओनली पर्सन हुज टेकिंग द डिसीजन वही डिसीजन लेते हैं वही मैनेजमेंट पार्टिसिपेट करते हैं तो उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है लेकिन अदर मेंबर्स जो को पार्टनर हो उनकी लाइबिलिटी क्या रहेगी लिमिटेड द मेंबर इंजॉय लिमिटेड लाइबिलिटी द लाइबिलिटी ऑफ द अदर मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द शेयर्स इन द फैमिली बिजनेस हाउ द लाइबिलिटी ऑफ द करता इज अनलिमिटेड मैंने क्या बताया था कि जितना उनका शेयर है जितना उनको कंट्रीब्यूशन है बस उतने तक का ही उनको मतलब अगर कहा जाए अब जब घर में जब बड़े होते हैं जब हेड ऑफ द फैमिली होता है तो छोटे लोग क्या होते हैं वो रहता है ना कि उनको इतनी जिम्मेदारी वो नहीं लगती क्योंकि क्यों उनको पता है कि बड़े जो करें वो सही कर रहे हैं लेकिन जैसे ही करता की डेथ हो जाती है तो जो नेक्स्ट है उस पर वो जिम्मेदारी आ जाती है वो करता बन जाता है और उसकी लाइबिलिटी क्या होगी अनलिमिटेड अब नेक्स्ट क्या है क्विक डिसीजन एंड प्रॉम्प्ट एक्शन द करता इज अ सोल मैनेजर ऑफ द बिजनेस एंड हेड ऑफ द फैमिली करता सोल मैनेजर है एंड हेड ऑफ द फैमिली ही नीड नॉट कंसर्न एनी वन बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन अगर उसको डिसीजन लेना है रिलेटेड विद मैनेजमेंट एनी थिंग बिजनेस से रिलेटेड तो वो इजिली डिसीजन लेना है जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था कि अगर उसको एक्सपैंड करना है कुछ करना है तो वो डिसीजन लेके बढ़ा सकता है ना उसकी डिपेंडेंसी नहीं है दूसरों पे सेम इज करता कि उसको कोई डिपेंडेंसी नहीं है अगर उसको लगता है कि अब ये डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है बिजनेस के लिए बिजनेस के वेलफेयर के लिए तो ही कैन टेक मतलब ही इज नॉट कंसर्न मतलब ही नीड नॉट कंसर्न एनी वन बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन और ये कि ये फैमिली में लॉयल्टी होगी कॉरपोरेशन होगी कि अगर करता ने प्रॉम्प्टली एक्शन लिया है या कोई क्विक डिसीजन लिया है तो कोई क्वेश्चनिंग भी नहीं कर सकता कि आपने ये क्यों लिया ठीक है दे वो ही कैन ही कैन टेक क्विक डिसीजन एंड प्रॉम्प्ट एक्शन नाउ लेट सी डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइन हिंदू फैमिली बिजनेस ठीक है फर्स्ट क्या लिमिटेड कैपिटल कैसे लिमिटेड कैपिटल क्योंकि फैमिली में बिजनेस हो रहा है ना तो जरूरी है करता जो हेड ऑफ द फैमिली मेंबर है उसके पास कैपिटल ज़्यादा हो अगर मैं कंपेयर करूँ पार्टनरशिप से तो पार्टनरशिप में क्या था कि तीन चार लोग मिलके वो पार्टनरशिप फॉर्म बना रहे हैं तो जो तीन चार लोग आते हैं वो अपने अपने इनकम लेके आते हैं अपना अपना कैपिटल लेके आते हैं लेकिन इसमें क्या होता है कि को पार्टनर है करता के साथ को पार्टनर भी है थ्री सक्सेसिव जनरेशन भी है पर फैमिली तो एक है अकाउंट तो एक ही है तो क्या होता है कि ऐसे में कैपिटल क्या होगा लिमिटेड होगा एज कंपेयर टू पार्टनरशिप एज कंपेयर टू कंपनी जस्ट लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप सोल प्रोप्राइटरशिप में भी क्या होता था कैपिटल लिमिटेड रहता था इसमें भी क्या होगा कैपिटल लिमिटेड दिस टाइप ऑफ बिजनेस सफर फ्रॉम द लिमिटेशन ऑफ कैपिटल दिस इज बिकॉज द बिजनेस हैज टू डिपेंड अपॉन द सेविंग्स ऑफ द फैमिली मतलब कि एक ही फैमिली पे डिपेंडेंट है एक ही फैमिली की सेविंग पे डिपेंडेंट होता है तो आपकी जितनी सेविंग्स होगा जितना आप प्रॉफिट करोगे उस हिसाब से आपका बिजनेस रहेगा नेक्स्ट है डोमिनेंस ऑफ करता अब क्या होता है कि कभी कभी ये भी फील होता है जो को पार्टनर है जो जनरेशन है जो को पार्टनर है तो क्या होता है अगर जैसे प्रॉम्पली एक्शन ले लिया क्विक डिसीजन ले लिया तो ये कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज कर सकते हैं कि टेक एन एग्जाम्पल कुछ हो गया वो लॉसेस में चला गया तो क्या हो गया कहने में आएगा ना कि हाँ करता इज द ओनली पर्सन वो हैज टेकन डिसीजन उनकी वजह से लॉसेस हुआ क्यों क्योंकि उनका तो पर्सनल प्रॉपर्टी वगैरह जाएगा प्लस जो को पास है उनकी भी तो लाइबिलिटी लिमिटेड है उनको भी तो कहीं ना कहीं पे करना ही पड़ेगा ना तो डोमिनोज ऑफ करता मे कॉज कॉन्फ्लिक्ट अमंग्स दैम एंड मे ब्रेक डाउन द फैमिली यूनिट ऐसे में फैमिली मतलब एक कहा जाए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ लाइफ एक ही हो गई है पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ एक ही हो गई ना कि अगर करता ने कुछ डिसीजन ले लिया या कुछ बोल दिया तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगा और ऐसे में फैमिली ब्रेकडाउन हो सकती है नेक्स्ट अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ करता मतलब इसमें डिसएडवांटेजेस क्या है कि करता की ही जो लाइबिलिटीज है अनलिमिटेड है एज कंपेयर टू को पास को पास की लाइबिलिटीज क्या है लिमिटेड होते हैं तो करता हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी हिज पर्सनल प्रॉपर्टी इज यूज टू रिपेयर द डेट अगर कुछ गलती होती है या 
बिजनेस क्लास में जाता है तो जो फैमिली बिजनेस का जो मेन करता है उसके पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज किया जाएगा टू पे द क्रेडिटर्स तो नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस के अपना लिमिटेड स्किल्स कैसे लिमिटेड स्किल्स करता है इज अ वन मैन शो एंड वन मैन कैन नॉट माइट नॉट बी एन एक्सपर्ट इन ऑल एरिया समझ में आ रहा है इन ऑल एरियाज मतलब जस्ट लाइक सोल प्रोपराइटरशिप सोल प्रोपराइटरशिप में भी क्या था वन मैन शो था वन मैन मैनेजर था तो एक ही पर्सन जरूरी नहीं है हर एक एरिया में एक्सपर्ट हो क्यों क्योंकि बिजनेस में आपको मार्केटिंग में भी अच्छा होना पड़ता है आपको ये पता होना चाहिए कि कस्टमर को कैसे सर्व करना चाहिए क्या मार्केट की डिमांड है क्या हम कैसे मैनेजमेंट करना है क्या अप डाउन आ सकता है तो ऐसे में जरूरी नहीं है एक पर्सन जो करता है वो हर एक चीज में एक्सपर्ट हो तो एक लिमिटेड स्किल्स हो जाता है इसमें ज्वाइन इन द फैमिली बिजनेस में जस्ट लाइक सोल प्रोपराइटरशिप में थैंक यू गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल